السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام بولز اینڈ بیئرس ہم یور سو محمد یاسر پروگرام میں اپنی بات کرتے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کموڈیٹی مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں ویل اسٹاک مارکیٹ کے پروگرام کے آغاز میں بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی ایکٹیویٹی اس ویک کے اختتام پر ہم نے دیکھا بڑی مائلڈ ایکٹیویٹی اور رہی ہے اور کافی ہم نے دیکھا کہ بیلنس ہو گئی مارکیٹ ویلوز وائز کافی اٹریکشن جو ہے وہ اس میں آ چکی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ کے اندر اسی طرح کی ایکٹیویٹی جاری تھی ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق مارکیٹ میں اسی طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی یہ شارٹ ٹرم کے اندر ہم دیکھا تھا کہ پروفٹ ٹیکنگ جو ہے ہمیں نظر آ رہی تھی اور آج کے اگر مارکیٹ کی بات کریں تو اسٹارٹ سے ہی مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہے ایک دفعہ پھر پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی اور جیسے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ فائدے کے دن یوزلی مارکیٹ کے اندر پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ ان نظر آتی ہے بالکل جیسے ہی مارکیٹ میں آج ٹرینڈ ریکارڈ کیا گیا اسٹارٹ سے مارکیٹ جو ہے نیگیٹو جانے کے بعد ان تک ایونچلی مارکیٹ جو ہے ریڈ زون میں ہمیں نظر آئی ایک دن پہلے کی اگر مارکیٹ کی بات کریں تو تھوڑی سی ہم نے ایک ریکارڈ مارکیٹ کے اندر دیکھی تھی ویلیمس بھی تھوڑے سے اٹریکٹو ہو گئے تھے اور یہی اینڈسپیشن تھی کہ ویک اینڈ پر جو مارکیٹ تھوڑا سا جو ہے جب اسکور اپ ہوگی تو پروفٹ ٹیکنگ مارکیٹ میں نظر آئے گی اس ویک کے نمبر کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد پھر مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن جو ہے کیا نظر آتی ہے اور ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں اس مارکیٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں لگتی ہے کہ جو خبریں مارکیٹ کے لیے ہیں اس وقت جو پولیٹیکل فنڈ سے ہیں یا دیگر اکنامک نیوز ہیں وہ کتنا مارکیٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں جس کے پر آج بات ہوگی اور اس ہفتے مارکیٹ کی اگر پوزیشن دیکھیں تو اسٹارٹ سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ کے اندر دوبارہ سے ایک ایکٹیویٹی آئی اور ہم نے دیکھا کہ کراس بورڈ بائنگ جو وہ ہوئی ہے اس میں ہم نے فورنرس کی بھی پارٹیسپیشن دیکھی ہے اس کے بعد لوکلس کی بھی پارٹیسپیشن ہمیں نظر آئی ہے تو جی اینڈ پہ مارکیٹ کا نمبر شوٹر یہ آپ کو دکھاتا ہے منڈے کا جو اسٹارٹ تھا وہ ہم نے دیکھا کہ فورٹی تھری تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ اینڈ ٹین کے لیول کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ بند ہوئی تھی اور تھری ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی نائن پوائنٹس کا ساتھ اس میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور ٹرن اوور بھی اگر دیکھیں تو ہنڈریڈ اینڈ نائن پوائنٹ سیون ملین شیئرس کا ریکارڈ کیا گیا تھا کہ اس وقت فورٹی تھری تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ اینڈ ایٹین کے لیول پہ مارکیٹ بند ہوئی اور اس میں تقریباً ہنڈریڈ ففٹی ٹو ملین شیئرس کا کام ریکارڈ کیا گیا ٹو ہنڈریڈ اینڈ سیون پوائنٹس کا اضافہ اس میں ریکارڈ کیا گیا تھا ونسڈے کو مارکیٹ فورٹی تھری تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ اینڈ سیون کے لیول پہ بند ہوئی اس میں تقریباً ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی ایٹ پوائنٹ فور تھری ملین شیئرس کا کام ریکارڈ کیا گیا اور اس میں تقریباً دو سو دس پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی تھرسڈے کو فورٹی تھری تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی فائیو کے لیول پہ مارکیٹ کا اختتام ہوا ٹو ہنڈریڈ اینڈ ٹوئنٹی پوائنٹ فور فور ملین شیئرس کا کام ریکارڈ کیا گیا اور اس میں تقریباً ایٹی سیون پوائنٹ تھری فائیو پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا فرائیڈے یعنی آج کے دن فروزن سے فورٹی تھری تھاؤزینڈ تھری ہنڈریڈ اینڈ فورٹی ٹو کے لیول پہ مارکیٹ جو ہے وہ بند ہوئی ہے ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن ملین شیئرس کا کام ریکارڈ کیا گیا اور اس میں تقریباً ہنڈریڈ فورٹی ٹو پوائنٹس کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تو یہ اس پی کی پوری پرفارمنس کا آپ نے دیکھا کہ چارٹ تھا اور ایک دن پہلے کی اگر مارکیٹ دیکھیں تو اس میں تھوڑے سے والیومس ہمیں سب سے زیادہ نظر آئے تھے پریویس کئی سیشنس کے مقابلے میں تو کافی اٹریکٹو والیومس مارکیٹ کے اندر ہیں بٹ اسٹل ابھی بھی ایکسپرٹ کی رائے یہ ہے کہ والیومس جو وہ اور زیادہ اس میں بڑھ سکتے ہیں اور جو سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر اسٹاکس ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اپ سائڈ مومنٹ جو ہمیں نظر آئی تھی جس کی وجہ سے والیوم کے جو نمبرز ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں اٹریکٹو نظر آئے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا اٹراسو بورڈ جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں تمام میں بائنگ ہمیں نظر آئی خاص طور پر ہم نے دیکھا کنسٹرکشن مٹیریل وغیرہ کے جو اسٹاکس ہیں اس میں زیادہ مومنٹ آ رہی ہے بینکس کے جو خاص طور پر جو پرٹیکولر اسٹاکس ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ مومنٹ ہمیں نظر آئی ہے رول ایکسپرٹس کی بات ہو رہی تھی ہمارے ایکسپرٹس اس مارکیٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا ان کی ایکسپیکٹیشن ہیں اس مارکیٹ کے حوالے سے اور آنے والے وقت میں مارکیٹ کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں جس کے پر ابھی ہم بات کریں گے تمہیں اللہ تعریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں ان کو شروع ویلکم کریں گے تب اس وقت میں سمی اللہ تعریف کا جانی آس سمی صاحب میں چاہوں گا تو اسی مارکیٹ کے حوالے سے بات ہو جائے گی اس ویک کی پرفارمنس رہی ہے مارکیٹ کی اینڈ آف دا ویک جو مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا ایک دوبارہ پروفیٹ کی آئی ہے اس پورے ہفتے کی جو مومنٹ ہے اس کو آپ نے کس طرح ویٹنس کیا میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں دیکھیں بیسیکلی مارکیٹ تھوڑی سی ڈل چلتی رہی ہے ٹیم دو بھی تو جو لوگ آئے کہ تھوڑا انٹرسٹ کم ہے اور تھوڑا بجٹ کے انسرٹ نے کیے جی لیکن میرا خیال ہے کہ ایمنسٹری کے انانسمنٹ کے ساتھ اور بجٹ کے اندر جو پوزیٹیو پروپوزل اس دفعہ ایسے لگ
अच्छा समीता ये भी समाइएगा कि ये जो एक कंसर्न है जैसे हम देख रहे थे कि फॉरेन रिजर्व्स बड़ी तेजी से डिप्लीट हुए हैं एक दो और ऐसी खबरें आई जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा मार्केट के अंदर इन्वेस्टर जो है कॉशस हो गया आपके ख्याल में ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमने देखा कि मूवमेंट जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हुई है ये वो फैक्टर्स काउंट किए जाएंगे सर जी बिल्कुल मार्केट में ये जो रिजर्व के जो नए नंबर आए हैं इससे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को कंसर्न किया है ऑल तो मेरा अपना व्यू जो है वो इतना पैसेमिस्टिक नहीं है रिजर्व की पोजीशन पे क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट अगर चाहे और उन्हें लग रहा हो कि हमारी पोजीशन वीक है तो वो इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसे बोरो कर सकती है जी। और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स भी आगे जाते हुए इम्प्रूव हो सकती है इलेक्शन के बाद और इसके अलावा जो है वो एमएसटी स्कीम के लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा और इवेंचुअली ये कि हमारी जो एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस है वो भी कैचअप कर रही है तो होपफुल अगले साल तक वो भी कैचअप हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है फर्स्ट ऑफ जी जो कि इस दफा साढ़े चार फीसद तक चला गया वो भी इन शीन फीसद तक के लेवल पे आ जाएगा ठीक है तो आपके ख्याल में जो मेट्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमारे जो है वो बेहतर हो सकते हैं अच्छा एक चीज और जैसे प्राइवेटाइजेशन की अभी बात हुई थी ये भी एक कंसर्न है अगर ये मटेरियलाइज होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है मैं चाहूंगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि ये भी एक फेयर काफी अर्से से रहा है बहुत ज्यादा हमने हैप्पी लॉसेज जो है पास्ट में बुक किए हैं कुछ अपने इदारों की वजह से अगर ये प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो कितना बेनिफिट करेंगे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है सिर्फ नॉट ओनली सिर्फ बजट डेफिसिट के लिए बल्कि करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए भी क्योंकि गवर्नमेंट अगर फिजिकल डेफिसिट इसका मेजर इंकॉल करती है तो उसका पहले तो पेमेंट का भी प्रेशर आता है ठीक तो पहले के और इसके अलावा ये कि जो इंटरनेशनल लेंडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इस बात पे बिलीव हो जाएगा कि जो है वो गवर्नमेंट इज सीरियस इन बिजनेस और जो है वो मतलब मार्केट रिफॉर्म्स में बिलीव करती है और इकोनॉमी में जो है वो सबका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा राइट ठीक है अच्छा कभी बात टू कैपिटल मार्केट से अगर बात करें बैंकिंग की तो बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं ये भी एक हमने देखा कि ब्रेक मोटिवेट करते रहे पास्ट में और जो रिजल्ट्स बड़े एक्टिव रहे जिसकी वजह से मार्केट में जो हमने देखा कि एक मूवमेंट आई अपसाइड गोल को क्या एक्सपेक्टेशन है बैंकिंग इन पर्टिकुलर अगर स्टार्ट करें तो जैसे सेवा एक तो वन टाइम से दो से दो कंटिन्यू अगले तीन साल बैंक के अर्निंग्स में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है जी रीजन लिंग तो एक तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रेट इंच हो रहे इसके अलावा जो है एसेट ग्रोथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज लोन ग्रोथ बहुत अच्छी रही लोन ग्रोथ बहुत अच्छी रही है और जो है वो प्रोविजनिंग एक्सपेंस भी कंट्रोल में है तो एसेट जो है बैंकिंग सेक्टर खासा पॉजिटिव लग रहा है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्ट्रॉन्ग रहती तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म करे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती तो ये वो तमाम चीजें हैं जो बैंकों हम देखते हैं कि सेविंग्स वगैरह के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छा इसके अलावा आपने ओवरऑल इसका आउटलुक भी बता दिया कि पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है अच्छा इसके अलावा दीगर जो सेक्टर्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन है खासतौर पर कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स की अगर बात करें तो जो हमारी इन हाउस डिमांड है बहुत ज्यादा जो वो ड्राइव कर रही है इस हवाले से क्या कहेंगे इन जो सेक्टर्स हैं उस पर किस तरह नजर रखी जाए देखिए दोनों सेक्टर्स जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है सीमेंट और स्टील दोनों में काफी बुलिस एक्सपेक्टेशन है बिकॉज अगर आप सीमेंट स्पैसिस के नंबर देखिए तो वो भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं जी 15 परसेंट ईयर ईयर ऊपर है वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में जबकि जो स्टील के प्रोडक्शन करो तो वो भी काफी स्ट्रांग रह रही है तो इससे ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम कर रहा है और आगे जाते हुए जैसे ही जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट मेजर जो खुद गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कर रही है इम्प्लीमेंट कर रही है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद प्राइवेट डिमांड भी क्रिएट होगी क्योंकि जब नए रोड रस्ते और नए लोकेशन अंडर वो आ जाएंगे अंडर मतलब लोगों की रीच में आ जाएंगे तो फिर जो है वो ऑब्वियसली वो प्राइवेट डिमांड भी बढ़ेगी उसके बाद वहां भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ट होगा ठीक है अच्छा और हमने देखा पर बैक प्राइसेस अगर सीमेंट की अगर इन पर्टिकुलर बात की जाए तो थोड़ा सा हमने देखा इंच अप हुई है एक इजाफा उसके अंदर हुआ है ये तमाम कितना सपोर्ट करता है सीमेंट को इन पर्टिकुलर जो लोकल हमारे मैन्युफैक्चरर्स को नहीं बेसिकली तो वो नॉर्थ के कुछ रीजन में प्राइस बढ़ी है तो मेरा ख्याल पॉजिटिव है सेंटिमेंट के लिए मार्केट के लिए और कंपनी की बॉटम लाइन के लिए भी कि अब वो उनके लिए पास थ्रो करना इजी हो गया तो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी ज्यादा थी कि जो ओवर सप्लाई वाली सिचुएशन थी वो खत्म होती जा रही है और गोइंग फॉरवर्ड ये डिमांड और सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी अच्छा है कि ओवर सप्लाई ना हो और डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई आए जिससे जो है वो प्राइसेस भी मेंटेन रहे और प्रोड्यूसर्स जो है वो किसी ग
मुझे लगता तो नहीं ग्लोबली तो कोल का यूजेज काफी डिक्लाइन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स में कोल का शेयर भी आगे जाते हुए कम लग रहा है लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइस मूव हो रही है वो डिमांड सप्लाई मैकेनिक्स की वजह से मैकेनिकल की वजह से ऊपर हो रही है की जो है वो कुछ माइंड बंद हो गई और कहीं बारिश और सैलाब आ गया तो उसकी वजह से जो है वो कोल की प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ गई बिल्कुल ठीक है तो ये चीजें सारी जो है इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है अच्छा इसके अलावा जो दीगर और आइटम्स हैं उसकी बात कर लेते हैं हम देखते थे कि पास में फर्टिलाइजर वगैरह के जो स्टॉक्स थे वो बड़ा जो है वो यील्ड उसमें हुआ करती थी बड़ी मूवमेंट हुआ करती थी आने वाले वक्त में फर्टिलाइजर का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है मैं चाहूंगा इसके लिए थोड़ा सा आउटलुक है काफी क्योंकि वो ओवर सप्लाई वाली सिचुएशन दो साल कंटिन्यू रही थी वो अब नहीं है क्योंकि जो है पहले वो आर से जो प्लांट्स चल रहे थे वो अब ऑयल की प्राइस ज्यादा होने की वजह से वो आर उनके लिए फिजिबल नहीं रही है तो अब वो प्लांट्स नहीं चल रहे हैं तो अब जो है वो डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट नेक टू नेक और इन्वेंट्री लेवल काफी नीचे आ गए हैं क्लियर हो गए इन वाइज तो जब तक ये सिचुएशन प्रिवेल कर रही है ऑयल की प्राइस ऊपर है और डोमेस्टिक फर्टिलाइजर की प्राइस नीचे तो सच फर्टिलाइजर का ऑफटेक भी अच्छा रहेगा आउटलुक भी अच्छा है और प्राइसिंग पावर भी अच्छा है ठीक है हाँ अगर अगर गवर्नमेंट कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाती है कि वो जो प्लांट बंद है तीन जो पाइपलाइन गैस पे रिलाई करते थे अगर वो ऑन होते हैं तो फिर गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर से ओवर सप्लाई वाली सिचुएशन क्रिएट होना शुरू होगी फिलहाल तो आप लोग अच्छा है ठीक है अच्छा समीर अब एक और चीज जिसके ऊपर अक्सर हम लोग हमसे पूछते हैं वो ये कि ऑयल एंड गैस के हवाले से क्या आप देख रहे हैं फर्दर इसके अंदर देख रहे हैं कि मूवमेंट आने वाली है प्राइसिस की अप्रिसिएशन जैसे ही हुई है उसके अंदर हमने देखा कि दोबारा से जो ये स्टॉक्स एक्टिव हुए हैं आने वाला वक्त ऑयल एंड गैस के लिए कैसा नजर आता है मैं चाहूंगा थोड़ा सा फ्यूचर आउटलुक के हवाले से बात हुआ अच्छा नजर आ रहा है दो तीन रीजन है एक तो हमारी जो पेट्रोलियम पॉलिसी करंट है वो बहुत ल्यूक्रेटिव है उसकी वजह से ये है कि अगर आप आज की ऑयल की प्राइस पे अगर गैस डिस्कवर हो तो उसकी प्राइस छह साढ़े छह डॉलर एम एमपीटीओ बनेगी जो कि एल की प्राइस से थोड़ी कम है और इंटरनेशनल यानी हेनरी हेड फ्यूचर्स की प्राइस के मुकाबले में खासी ज्यादा है सिग्निफिकेंटली ज्यादा है वो तीन साढ़े तीन डॉलर के लगभग ये छह तकरीबन डबल प्राइस है एक तो ये तो अगर जो कंपनी जिसको ऑपरेट करनी है अगर वो अपने प्रोडक्शन लेवल्स करंट लेवल पे ही मेंटेन करें तब भी जो पुरानी एजिंग हो रही है गैस फील्ड्स की उसके मुकाबले में नई फील्ड से जो गैस आ रही है उसकी प्राइस सिग्निफिकेंटली ज्यादा है जो कि बॉटम लाइन बढ़ाती रहेगी तो ये इस हवाले से आज का पॉजिटिव है ऑयल एंड गैस कंपनी और समीला तारिक साहब थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया समीला तारिक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और बात हो रही थी हमारी मार्केट के हवाले से खास तौर पर बड़े सेक्टर स्पेसिफिक हमारी गुफ्तु हुई है तमाम ही सेक्टर्स को हमने डिस्कस किया उन्होंने बताया कि कौन सा सेक्टर कितना जो आगे आने वाले वक्त में फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है बहरा आज के मार्केट के हवाले से हमने बात की और आने वाले वक्त में मार्केट की डायरेक्शन उसको भी डिस्कस किया और इसके अलावा आज जो कमोडिटी मार्केट और दीगर मार्केट्स के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे कि गोल्ड की खासतौर पर जो प्राइसिस के हवाले से हम देख रहे थे कि प्राइसिस बड़ी तेजी से ऊपर भी गई और उसके बाद प्राइसिस के अंदर हमने देखा कि एडजस्ट भी हो जाती है तो कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो गोल्ड की अगर कीमत बात करें फरतोला तो चौवन हजार सात सौ पच्चीस रूपये रिकॉर्ड की गई इसके अलावा अगर गोल्ड की बात करें दस ग्राम की तो चालीस हजार नौ सौ अड़सठ रूपये इसकी रिकॉर्ड की गई इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की जो पर आउंस कीमत है वो तेरह सौ बीस डॉलर और दो सेंट रिकॉर्ड की गई ऑयल की डब्ल्यू टी आई की अगर बात करें पर बैरल तो इसका इकसठ डॉलर और उन्नीस सेंट रिकॉर्ड किया गया और ब्रेंड की अगर बात करें पर बैरल तो पैंसठ डॉलर और बारह सेंट रिकॉर्ड किया गया इसके अलावा करेंसीज की अगर बात करें तो यूएस डॉलर की बाइंग आज ओपन मार्केट में एक सौ ग्यारह रूपये पचास पैसे रिकॉर्ड की गई और सेलिंग एक सौ ग्यारह रूपये अस्सी पैसे रिकॉर्ड की गई ब्रिटिश टाउन की अगर बात करें तो एक सौ चौवन रूपये पचास पैसे की बाइंग रिकॉर्ड की गई और सेलिंग एक सौ छप्पन रूपये पच्चीस पैसे रिकॉर्ड की गई इसके अलावा यूरो की अगर बात की जाए तो एक सौ छत्तीस रूपये पचास पैसे आज इसकी बाइंग एक सौ सैंतीस रूपये सत्तर पैसे सेलिंग रिकॉर्ड की गई चौधरी रियाल उन्तीस रूपये पचपन पैसे आज इसकी बाइंग और उन्तीस रूपये पचहत्तर पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई जो दरहम की अगर बात करें तो तीस रूपये पच्चीस पैसे आज इसकी बाइंग और तीस रूपये पचास पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई जपनी जियन की अगर बात करें तो एक रूपये दो पैसे इसकी बाइंग और एक रूपये पांच पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई इसके अलावा चाइनीज जॉन सत्रह रूपये चालीस पैसे इसकी बाइंग सत्रह रूपये पचपन पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई और कोई तीन दिन आर तीन सौ सड़सठ रूपये आज इसकी बाइंग और तीन सौ अड़सठ रूपये पचास पैसे इसकी सेलिंग रिकॉर्ड की गई तो ये आज करेंसी की ओपन मार्केट में पोजीशन रही है और जनाब